நேற்றோட முடிஞ்சிருக்க வேண்டிய பிக் பாஸ் எதுக்கு அஞ்சு நாள் தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணாங்க எதுக்கு வந்து இப்படி கண்டென்ட் இல்லாமல் அழையணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கும் தெரில இந்த அஞ்சு நாள் இழுத்து சம்மந்தம் இல்லாமல் ரெண்டு பேர் வெளியே போனால் நம்ம அப்படியே உள்ளே கொண்டு வந்து அவங்கள நடிக்க விட்டு அதெல்லாம் நடிக்க மாட்டேன் ஒருத்தவங்க சொல்லி அதை ஒரு கண்டென்ட்டாக டெவலப் பண்ணி எதுக்குன்னு தான் தெரில ஓகே அந்த பிக் பாஸ் சீசன் டூ தமிழ் டே நைன்டி நைன் என்ன நினைச்சேன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் பிக் பாஸ் வளர்க்க மூலம் எட்டு மணிக்கு பாட்டு போடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கே வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு பாட்டு என்னென்னா வந்து சோ பாட் இந்த ஊரே பார்க்குது சோ பாட் நம்ம செல் நம்பர் கேட்குன்னு சொல்லிட்டு நீ தூசி தான் செம்மையாக அடிப்பாங்கள தீராத விட்டு அந்த பாட்டு போட்டில் ஜாலியாக ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து ரேஷன் வந்துச்சு மல்லிகைலேருந்து மல்லிகை ஜமாலாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு பிக் பாஸ் நம்ம அண்ணாச்சி இருக்கார் பிக் பாஸ் அண்ணாச்சி அது வந்து ரேஷன்லாம் அமுச்சு வந்துச்சு எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்கள் வழங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையாக கொஞ்சம் சாஃப்டாக சொல்லலாம்ல எதுக்கு இவ்வளோ உக்கரமாக சொல்லிக்கிட்டு அப்படி தான் ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கொடுத்துறாங்க என்ன வந்து இந்த வந்து நீங்கள் வாயில் ஃபுல் விட்டுருந்தீங்க திருஷால் நான் நான் இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு டாஸ்க் தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒயிட் டி ஷர்ட்டு பெண்ணில் மார்க்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு என்ன விருப்ப போடுறீங்களோ நான் லாஸ்ட்டு மூமெண்ட்டு ஸோ என்ன வேணால் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்ன வந்து எல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து விஜயலட்சுமி அந்த ஒரு குவாலிட்டி பார்த்தோம் இந்த விஜய் டிவி விஜயலட்சுமி விஜய் விஜய் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ கன்ஃபார்ம் என்னென்னா வந்து கேபி ஒய் ஜட்ஜாக போகிறதுக்கான எல்லா குவாலிட்டிஸும் விஜயலட்சுமிட்டு இருக்குது ஏன்னா இந்த இதில் பார்த்தோம் ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஐஸ்வர்யா எழுதுனாங்க ஐஸ்வர்யா ஐஸ் வார் வார் இருக்கு இல்லையா ஐஸ் வார் சண்டை போடுறாங்களே வார் யா ஓகே செலக்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று அந்த ஒன் டிக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரித்விகா வந்து ரித்து வி வி நம்மளாம் ஒன்றா இருப்போம்ல வி கா ஓகே செகண்ட் டப்பாவில் டிக்கு மூணாவது ஜனனிக்கு என்ன வந்து ஸ்வீட் ஜன்னு அழகான கண்ணு ஃபைனலில் நின்று நீ ஒரு தமிழ் பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க ரைமிங் எங்களுக்கே ரைமிங்கா பார்க்குறீங்களா ஏன்னா நான் வந்து என்ன யோசிச்சேன் ஆ கேமரா மொத்தம் அறுபத்தி நாலு சிம்புக்கு பிரச்சனை தந்த படம் வாலே நான் விளக்கிற பல்படி கோ பால் அடி டாயம் பால் பால் பால்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கும் ஃப்ளோ வரும் இந்த கண்டென்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து கண்டென்ட் இல்லை அதனால தான் வந்து இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிக்கிறோம் விஜயலட்சுமிக்கு கேபிக்கு ஜட்ஜாக போகிறதுக்கான எல்லா குவாலிட்டிஸும் வந்துருச்சு பிக் பாஸ் அதுக்கான எல்லா குவாலிட்டிஸும் வளர்த்து விட்டார் அதை சைன் பண்ணுறப்போ வந்து ஐஸ்வர்யா வந்து வே லவ் வியோ பிக் பாஸ் அப்படின்னு மாதிரி கத்துனாங்க ஏமா இன்ன வரைக்கும் நீ தான் லவ் பண்ணுறது சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ எல்லாரும் சேர்த்தா லவ்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே இல்லை பிக் பாஸ் யாரானா லவ் பண்ணிக்கிங்க பிக் பாஸ் கேட்டிங்க பிக் பாஸ் அது முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து மேகி அது வந்து வந்துட்டார் நம்ம தலைவர் வந்துட்டார் போன வாரம் லாஸ்ட்டில் வந்தார் இந்த வாரம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டார் மேகி வந்து உங்களுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வழங்கிக்கிறார் சாவியை கொடுத்துட்டோம் தேவையான பாக்கெட் எடுத்துட்டு நீ இதெல்லாம் உள்ளே வச்சுருக்கேன் கொடுத்து நீ அனுப்புறது ஃபுல்லாகவே தேவைக்காக தான் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வலிச்சு எடுத்துட்டு சாவி மட்டும் லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க உள்ள வச்சதுக்கப்புறமா வந்து பெட்ரூமில் இது என்னென்னு தெரியல என்ன இதுன்னு தெரியல நாலு பேரும் வந்து வைஷ்ணவ பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க இது கோயின்ஸ் இருந்தாங்க சாயில் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணி இப்படி பேச வைக்கிறாங்களா அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக எனக்கு தெரியவே இல்லை ஸோ அப்படியே இருந்துச்சு வைஷ்ணவி பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க சடனாக வந்து க ஸ்டோர் வந்து வைஷ்ணவி நின்றுருந்தாங்க ஐயோ எனக்குலாம் பயங்கர ஆச்சரியங்கனால ஆச்சரிய போட்டு அப்படி மைக்கை போட்டு உழுந்துட்டேன் வைஷ்ணவி ரம்யா வந்தோடனே ஐஸ்வர்யா போனாங்க சாம்பார் சேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெண்டு பேரும் வந்து ஜாலியாக பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படியே நினச்சா ஒரு மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து என்ன இலச்சிட்டே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வைஷ்ணவி ரம்யா சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ரித்திகா என்ன அமைதியாகிட்டேன் அமைதி அமைதி அமைதியும் அமைதி அப்படிங்க மாதிரிலாம் இதோ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் என்ன காமெடினு தான் புரியல அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி வெளியே போனது ஒரு ஐஸ்வர்யா ஃபுட்டேஜ் பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா அது வச்சு சும்மா ரித்திகா கலாச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ரம்யாவுக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து உள்ளே இருந்தப்போ வந்து ரம்யா வந்து மைக்கை கழிச்சு தூங்கிட்டு இருந்தாங்க பிக் பாஸ் வந்து ரம்யா நீங்கள் மைக்கு என்னையும்னு சொல்லிட்டு ரம்யாட்ட சொல்லியிருப்பாங்க போல் அது ரித்திகா மாற்று நான் பிக் பாஸ் அப்படி மாதிரிலாம் மட்டும் மறுபடியும் படுத்துருப்பாங்க போல் ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஜாலி பிளேயாக வந்து வைஷ்ணவியும் ரம்யாவும் ட்ரை பண்ணாங்க அந்த ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பிராங்க் ஒன்று பிளான் பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து ரம்யாவும் வைஷ்ணவும் சேர்ந்து ஒரு பிராங்க் பிளான் பண்ணாங்க இதே பிக் பாஸ் சீசன் ஒன்று ஸ்னேன் க ஸ்னேகனாக இருந்தால் என்ன தெரியுமா இருந்துருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு லுக்கு
கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது ஓகே அப்புறம் வந்து அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பிக் பாஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு ஏன்னா நான் வந்து வைஷ்ணவி ரம்யா நீங்கள் ரெண்டு பேர் வந்து இப்போ இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பற்றி ஏதோ ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லிட்டாங்க ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டாங்க ஸோ ஷேர் பண்ணிங்க அவங்கள பற்றி அவங்கள பற்றின விஷயங்கள் நீ என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வர சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பேர் வந்து நாலு பேரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் மறுபடியும் ஒன்று கொடுத்தாரு அந்த இதை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேட் நியூஸ் இருக்குது எஸ் நாங்கள் வந்து பிராங்க் ஒன்று கேளும் பண்ண போகிறோம் அது என்ன பேட் நியூஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராங்கை பற்றி ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஜெர்னி கண்டு பிடிச்சாங்க பேட் நியூஸ் தானே எஃபிக்ஷன் தானே அப்படின்னு மாதிரி ஜெர்னி அசால்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க கற்பனை திறனையும் உங்கள் அடிப்பாட்டரையும் வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் வீட்டில் கூட இருக்க ஆறு பேர்த்துக்கும் சேர்த்து ஆறு பேர்னா அந்த ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்துறாங்க ஒவ்வொரு கேரக்டரை கொடுத்தாங்க என்னென்னா வந்து ஜனனிக்கு மூன்றாம் பிறகு கமல் சார் கேட்டப்பு விஜயலட்சுமிக்கு வடிவேல் சார் கேட்டப்பு வின்னர் வடிவேல் சார் கேட்டப்பு ஐஸ்வர்யாவுக்கு விக்ரம் அண்ணன் விக்ரம் கேட்டப்பு அப்புறம் வந்து ரித்விகா வந்து ஜோதிகா சந்திரமுகி கேட்டப்பு அப்புறம் அந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல ரம்யா அண்டு வைஷ்ணவி அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து ரத்த கண்ணீர் கேட்டப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஜாலியாக அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இது கொடுத்ததுலாம் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே ஆக்டார் மாதிரி இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் நினச்சி பாருங்கண்ணா இப்போ ஐஸ்வர்யா என்ன அப்படியே கோவ போட்டு மாறுறது ரித்திகானா என்ன வருது அமைதியாக ரெண்டு தப்பு மூடு தப்பு மூடு ஒரு மாதிரி சாரி கேட்குறது அப்புறம் நான் வந்து ஜனனிங்னா மூன்றாம் பேர் என்ன மூன்றாம் பேர் என்ன அப்படியே மாற்றி மாற்றி பண்ணுறது விஜயலட்சுமி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் வாய்தா இல்லையா இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்களே டக்கு டக்குன்னு பேசுகிறாங்களா அந்த இதுக்காக ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துறாங்க ஸோ எல்லாம் ஆக்டர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு உடனே ரத்த கண்ணி இருக்கக்கூடாது எதுக்கு ரத்த கண்ணி இருக்கா கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வெளியே இருந்து பார்த்து திருந்திருக்காங்க இல்லையா அந்த இதில் வந்து ரத்த கண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் வந்து அவங்க எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் அவங்க கரெக்டாக பண்ணிருந்தாங்க ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரம்மி ஆண்டே நடிக்க முடியாதுன்ட்டு அவங்க ஒரு மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மனுஷன் அப்படியே கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பாருங்க சொன்னதை செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மனுஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு காலம் இதான் மாறிடுச்சு நீ விதைத்த வினியொன்றுன்னு சொல்லிட்டு மாறிடுச்சு என்ன பண்ணுறது எல்லாம் கஷ்ட காலம் வெறி காலம் அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து உங்களோட டைம் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் பேர் செல்லையை கட்டி வெளியே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வெளியே வீட்டை விட்டு வெளியே போகலாம் ஐ மீன் உங்கள் டைம் முடிச்சு நீங்கள் கிளம்பலாம் ரம்யாவுக்கும் வைஷ்ணவிக்கும் சொல்லிட்டாங்க அந்த இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பிளே முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பிராங்க் ஒன்று எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒயிட்டு வெள்ள தாள் வந்து கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க பிக் பாஸ் கொடுத்தா வந்து வைஷ்ணவ் இதில் ஆக்டை பார்க்கணுமே யா அப்படி மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை ஐஸ்வர்யா போய் ஜாலியாக அடிச்சிட்டு விளாண்ட்டு இருந்தாங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து எனக்கு ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வச்சு வெளியே கிளம்பலாம் நீங்கள் வந்து வேலை முடிச்சு உங்களை வச்சு எவ்வளோ தான் கண்டென்ட் தேர்த்த முடியும் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க ரம்யான் வைஷ்ணவி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் டைம் முடிச்சு வெளியே போகலாம் சொன்னோடனே ரெண்டு பேரும் நீட்டாக வெளியே போட்டாங்க போன முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்க போயிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து முடிஞ்சு பிக் பாஸும் முடிஞ்சு அதோட பிக் பாஸும் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இது ஒரு புறம் இருக்க சண்டகோழி பாட்டோட ஆடியில் வந்துச்சு நினச்சி அப்புறம் வந்து சர்க்கார் இணையதளபதி விஜய் நடித்த படத்தோட ஒரு பாட்டு சிம் சிம் காரிட்டான் ஐயோ இது ஒரு பாட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு டக்குடு மறந்து போச்சு தளபதி இப்ப பாரு கரெக்டா சொல்ற பாருங்க மிட்டா மிராசா இல்லையே ஏ தளபதியோட அந்த பாட்டு வந்து தளபதியோட பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு சீரியஸா ஏ ரமோட ஒரு டக்கு ஞாபகம் பிக் பாஸ் வந்து மூழ்கிட்டனால வந்து எனக்கு டக்கு ஞாபகம் இல்லை சிம்கா ரிட்டர்ன் மிட்டா மிராசு சர்க்கார் நீங்க பாட்டாங்க முக்கியம் தளபதியில பாட்டு அதை ஒரு ஸ்டெப்பு போட்டிருக்காரு பாருங்க அது லிரிக் வீடியோல பார்த்தோம் அப்படி இருந்துச்சு பாட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஏஆர் ரகமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷனை வந்து தெரிஞ்சு பாட்டு உண்மையாக நல்லா இருந்துச்சு எஸ் விவேக் அவர்களுடைய லிரிக்ஸும் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு எஸ் அந்த பாட்டோட தான் பாட்டு லிரிக்ஸ் பார்த்து போச்சு அந்த பாட்டு வந்து ஏன் அப்படி யோசிக்கிறனா வந்து எங்களுக்கு கண்டென்ட் இல்லை அதனால தான் அப்படி பண்ணோம் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஏன் அப்படி யோசிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் வீடியோ டெவலப் பண்ணுவோம் இல்லையா அதனால தான் அப்படி டெவலப் பண்ணுது ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அது தெரியும் அது நாளைக்கு வந்து ரீல் நான் பாட்டே பாடிடுறேன் நாளைக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஓகே அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண